সম্মানিত কৃষক ভাইরা আমরা এবার যে ফসলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে চিপ চিপ এটা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অপরিচিত মশলার মধ্যে আর একটি মশলা ফসল যেটা সম্প্রতি এটা গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়েছে এই চিপ ফসলটি রসুন এবং পেঁয়াজ এর মাঝামাঝি একটা মশলা জাতীয় ফসল এর পাতা আমাদের মশলা ফসল হিসাবে আমরা এর পাতা ব্যবহার করে থাকি এর পাতা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ এর পাতাটি আমাদের মশলা ফসল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এর পাতা বেটে পেঁয়াজ এবং রসুনের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা যায় এছাড়া এর পাতা ফ্রায়েড রাইস পোলাও বিরিয়ানির বিভিন্ন ডিশ সজ্জিত করতে এর পাতা ব্যবহৃত হয় এ মশলা ফসলটি একবার লাগালে অনেক দিন পর্যন্ত এটা খাওয়া যায় প্রায় সাত আট বার পর্যন্ত এই মশলা ফসলটি একবার লাগালে কাটা যায় এর কাটানোর পরে কাটার পরে যদি আমরা আবার নতুন করে সার এবং সেচ দেই তাহলে সেখান থেকে আবার নতুন করে এখান থেকে মশলা ফসলটি পাওয়া সম্ভব তবে এই মশলা ফসলের বিশেষ আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটার রোগ এবং পোকামাকড় সহনশীল একটি ফসল এই ফসলটাতে কোনো প্রকারের রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না অনায়াসে কৃষক ভাইরা এটা করতে পারেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও করতে পারেন অথবা কেউ তার নিজস্ব শখের বসে ছাদ বাগানে অথবা টবে এই মশলা ফসলটি ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে পারে সম্মানিত কৃষক ভাইরা আমরা এবার যে মশলা ফসলটি সামনে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে পুদিনা বা এর ইংরাজি নাম হচ্ছে মিন্ট এই ফসলটি আমাদের বর্ষজীবী বিরুদ্ধ জাতীয় উদ্ভিদ এটি যদি একবার লাগানো যায় তাহলে কয়েক বছর এই ফসলটি এখান থেকে আমরা ফসল হারভেস্ট করতে পারব এই ফসলটি চাষের জন্য আমাদের বীজ হিসাবে যেটা ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে এর রানার বা শাখা পোশাখা বা কাণ্ড এগুলো আমরা বীজ হিসেবে ব্যবহার করি এটা লাগানোর জন্য আমরা সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে আমরা এটা যদি সোয়িং করি আমরা তাহলে এখান থেকে আমরা পঞ্চাশ থেকে ষাট দিনের মাথায় আমরা এর শাক বা পাতা সংগ্রহ করতে পারব এই ফসলটি অনেক ঔষধি গুণ সম্পূর্ণ এর মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এর চাটনি বোরহানি এবং সালাদ হিসাবে এই মশলা ফসলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মশলা পুদিনার দুইটি জাত উদ্ভাবন করেছে বাড়ি পুদিনা এক এবং বাড়ি পুদিনা দুই বাড়ি পুদিনা এক এটি হচ্ছে পাতা চওড়া এবং পাতা খাস কাটা এবং একটু লম্বা কিন্তু বাড়ি পুদিনা দুই এ জাতটি দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট পাতা খাস কাটা এবং গোলাকার এইভাবে আমরা এই দুটা জাত চিনতে পারি এই দুটা জাত যদি কৃষক ভাইরা বাড়িতে তার উঠানে কিংবা ছাদ বাগানে যেখানে হোক তারা অল্প পরিমাণে লাগায় তাহলে এখান থেকে তারা এই মশলা ফসলটির পেতে পারে এছাড়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এটি কৃষকরা চাষ করলে এখান থেকে লাভবান হতে পারে কারণ এর কেজি পুঁতি প্রায় একশো থেকে দেড়শো টাকা এর কেজি পুঁতি এর বাজার আছে এটা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হয়ে গেলে তখন সংগ্রহ করে নিতে হবে যদি প্রপার টাইমে সংগ্রহ করা না যায় সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে আর কাণ্ড পচা বা পাতা ঝলসানো যদি রোগ হয় সেক্ষেত্রে আপনার এমিস্টার টপ এক মিলিগ্রাম পার লিটার হারে স্প্রে করে দিলে এই সমস্যাটি আর থাকে না আমরা যে মশলা ফসলটি সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে রাধুনি রাধুনি অনেকটা ধনী আর পাতার মতো দেখতে এর খণ্ডিত পাতা এবং বিরুদ্ধ জাতীয় একটি উদ্ভিদ এটা সাধারণত মশলা ফসল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এ মশলা ফসলটি অপ্রধান মশলা ফসল এটা পাঁচ ফোরনের একটা অংশ এই মশলা ফসলটি আমাদের বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের সুগন্ধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এছাড়া এর রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গুণ যেমন ধরেন এই মশলা ফসলটি বায়ুরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয় পেটের গ্যাস এবং ইয়াতে এই মশলা ফসলটি আমরা ব্যবহার করতে পারি রাধুনির বীজ এছাড়া স্নায়ু উত্তেজক হিসাবে এই মশলা ফসলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে এই মশলা ফসলটি চাষ করার জন্য আমরা রবি মৌসুমে সাধারণত সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে আমরা সোয়িং করে থাকি 
এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবরে সোইং করলে আমরা মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত এপ্রিল পর্যন্ত আমরা ফসলটা পেতে পারি সম্মানিত কৃষক ভাইরা এখানে যে আমরা মশলা ফসলটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মৌরি এটা পাঁচ ফোরনের একটা মশলা আবার পান মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে পান মশলায় আমরা এটা প্রচুর বহুলভাবে ব্যবহৃত ব্যবহার হয়ে আসছে এই মশলা ফসলটি চাষ করতে গেলে আমাদেরকে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে জমি তৈরি করে আমাদের বপন করতে হবে বপন করার পূর্বে বীজটাকে আমাদের চব্বিশ ঘন্টা আমাদের ভিজায় নিতে হবে ভিজায় নেওয়ার পরে শাড়ি থেকে শাড়ির দূরত্ব চল্লিশ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব দশ সেন্টিমিটার আমরা ব্রডকাস্টিং করতে পারি তবে এই শাড়ি থেকে শাড়ি করে যদি আমরা লাগাই সেক্ষেত্রে আমরা ভালো ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মশলা গবেষণা কেন্দ্র দুইটি মৌরি জাত উদ্ভাবন করেছে বাড়ি মৌরি এক এবং বাড়ি মৌরি দুই এই দুটি হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল জাত এটি লাগানো হয় অক্টোবর নভেম্বর মাসে আর এটা ফসল সংগ্রহ করা হয় সাধারণত মার্চ এপ্রিল মাসে মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্যেই ফসলটা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এটা সাথী ফসল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এবং কৃষকরা এমনিতে মৌরি চাষ করতে পারে মৌরি চাষ করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো অসুখ কিংবা রোগ রোগ পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না মৌরি সাধারণত ছিটেও বোনা যায় সারিবদ্ধভাবে বোনা যায় সারিবদ্ধভাবে বুনতে গেলে শাড়ি থেকে শাড়ির দূরত্ব হবে চল্লিশ সেন্টিমিটার গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে দশ সেন্টিমিটার আমরা সাধারণত দোয়াশ এবং বেলে দোয়াশ মাটিতে এই জাতগুলো আবিষ্ক চাষ করতে পারি এই জাতগুলো চাষ করতে গেলে আমাদেরকে তিন চারটি চাষ এবং মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে জমি তৈরি করার পর আমাদেরকে বীজ বপন করতে হবে বীজ বপনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বীজটাকে আগে ভিজায়ে প্রাইমিং করে নিতে হবে প্রাইমিং করার পর আমরা বীজটাকে শোধন করব বেবি স্টিন কিংবা অটো স্টিন দিয়ে বেবি স্টিন কিংবা অটো স্টিন দুই গ্রাম পার লিটার পানিতে দিয়ে এই বীজটাকে আমরা শোধন করে নেব তারপর আমরা এটা মূল মাঠে লাগাব এভাবে লাগাইলে এই আপনার টোটালি তিন থেকে চারটি শেষের মাধ্যমেই এই ফসলটা হারভেস্ট করা সম্ভব